Ja, heute gibt es ein neues Update aus der V8 Lounge. Und zwar muss der F350 zur Vollabnahme. Und wir fahren jetzt mal zur Prüfstelle und schauen mal, was der Prüfer so zu sagen hat und was an dem Auto noch gemacht werden muss. Und ich nehme euch mal mit. Und dafür gehen wir mal rüber zum Truck. Da hinten steht der Hauler. Und hier haben wir den F350. Man kann ihn auch gut sehen. Ja. Einmal eine Anhängerkupplung da dran und die Zwillingsbereifung. Und ich schließe den mal gerade auf. Es ist ziemlich kalt heute Morgen. Aber der Sommer kommt so langsam. Und dann kann man auch wieder mit den Autos rumfahren. So, hier sieht man nochmal den F350. Der ist in sehr gutem Zustand hier auch. Und auch komplett original erhalten. Deswegen denke ich mal, dass der Prüfer auch bezüglich des Hakenzeichens nicht viel zu meckern hat. Aber das sehen wir gleich. Der Truck ist ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein Schalter. Das ist eine Besonderheit, weil die meisten sind eigentlich Dreigang-Automaten. Wir können ja mal schauen wie der bei den kalten Temperaturen so startet. Das ist ein Vergaser, den muss man manchmal am Anfang ein bisschen am Laufen halten, aber hier funktioniert das eigentlich sehr gut, auch mit dem Choke. Die läuft sehr schön. Und dann würde ich doch mal sagen, fahren wir direkt mal los. Ich bin jetzt unterwegs nach Koblenz auf die Prüfstelle und kann vorher noch mal verschiedene Sachen für die Vollabnahme testen. Da muss eigentlich alles funktionieren. Also der Scheibenwischer sollte klappen hier, das ist wichtig. Und auch äh, die Hupe sollte gehen. Die ist hier bei dem Auto ein klein wenig schwach. Die ist jetzt nicht besonders laut. Ich kann ja mal gerade, wenn der vor mir weg ist, auch mal auf die Hupe drücken. Die ist ein bisschen, äh, ja, könnte ein bisschen tiefer sein, aber für den TÜV auf jeden Fall ausreichend. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der Hauptuntersuchung. Ja, der Truck wartet jetzt auf die Vollabnahme, da sind hier die Bremsenprüfstände und die Gruben. Auf jeden Fall ist das bei so Trucks immer besser auf der Grube, auf der Hebelbühne. Brauchen wir da schon eine ziemlich starke Bühne, um die anzuheben. Und ja, ich werde gleich mal fragen, bezüglich hier dieser Anhängerkupplung, die sind im US-Raum auch sehr speziell, die haben immer solche Einschübe. Die kann man dort reinstecken, die werden mit so einem dicken Splint gesichert. Und die haben natürlich US-Spezifikationen. Dementsprechend muss man das mit dem Prüfer im Einzelfall abstimmen und das darf auch nicht jeder Prüfer abnehmen. wieder auf dem Rückweg von der Prüfstelle. Es hat auch alles ganz gut funktioniert. Das einzige, was ich noch machen muss, ist ähm, und zwar war die Waage auf der Prüfstelle nicht in Funktion bzw. nicht geeicht und ich muss jetzt noch das Fahrzeug zum Verwiegen bringen. Dafür fahre ich jetzt zu mir in den Ort. Da ist eine große Lkw-Waage. Da bekomme ich auch ein Prüfprotokoll und deswegen melde ich mich gleich noch mal. Schauen wir mal, was der Truck so auf die Waage bringt. Ich 
wird jetzt einmal auf der Lkw-Waage gewogen und zwar einmal im Gesamten und einmal von den Achslasten. Dafür geht die eine Achse von der Waage runter und in Summe muss das dann das Leergewicht vergeben. Der Wagen ist jetzt verwogen und inklusive Fahrer ergibt sich ja das Leergewicht von so einem Truck. Und das Leergewicht steht dann hier auf diesem Wiegeschein. Ja, hier kann man sehen, der Truck der wiegt 2440 Kilo. Und äh, wir fahren jetzt wieder zurück in die Werkstatt. Und da werden wir die restlichen Sachen dann noch machen, die der Prüfer aufgeschrieben hat. Und dann können wir den Wagen nämlich auch recht schnell schon an den Kunden wieder ausliefern. So, ich bin jetzt wieder zurück in meiner Werkstatt hier in der Forst Lounge. Und ich habe euch mal die Dokumente zusammengesucht, die man so braucht für eine Vollabnahme. Also zuerst braucht man einmal von der DEKRA oder vom TÜV ein Datenblatt. Das sind hier von der DEKRA oder hier vom TÜV solche Datenblätter. Da stehen die wichtigen Daten wie Länge, Breite, Höhe drauf, Abgasverhalten. Aber leider manchmal nicht das Gesamtgewicht oder das Leergewicht, so wie in diesem Fall. Deswegen braucht man da noch diesen Wiegeschein. Und wenn man dann alles zusammen hat und auch die Begutachtung in Ordnung war vom Prüfer, dann bekommt man eine sogenannte 21er Abnahme, Paragraph 21 Abnahme, das ist die Vollabnahme. Die sieht so ähnlich aus wie auch die normale Hauptuntersuchung, da habt ihr die Bremswerte drauf und eben bis wann das Fahrzeug dann TÜV oder die Hauptuntersuchung eben hat. Da habt ihr dann auch die Daten drin stehen, die ihr auch aus dem normalen Fahrzeugschein kennt. Da stehen äh, die ganzen Daten nochmal aufgeschlüsselt und die werden dann nachher von der Zulassungsstelle in den Fahrzeugschein mit übernommen. Ja, das war's für heute aus der V8 Lounge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert einfach mal den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön.